வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜெகன் குமார் ஸ்வீவ் இன்றைக்கி ஜெகன் குமார் ஸ்வீவில் என்ன என்ன சொல்கிறதுனே தெரில காலையில் கல்ஃப் நியூஸில் ஒரு நியூஸ் பார்த்தோம் ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் வெறும் இருபத்தி மூணு வயசு தான் ஆயிஷா ஆரிஃப் கான் இல்லையா ஆயிஷா ஆரிஃப் கான் அந்த பொண்ணோட வீடியோ பார்த்ததுலேருந்து அப்படியே ஒரு ஒரு மனசு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கனமாகவே இருக்குது ஏன்னா எனக்கும் ஒரு தங்கச்சி இருந்தது என் தங்கச்சி நான் இப்போ தான் இந்த பொண்ணு எனக்கு தங்கச்சி மாதிரி தான் என்னடா இந்த சின்ன வயசில் இந்த பொண்ணுக்கு இப்படி ஒரு இதா அப்படின்னு அதை நினைக்கும் போது கொஞ்சம் எனக்கு இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே ஒரு மாதிரி அப்செட்டாக இருந்தேன் நான் இன்றைக்கி ஆஃபீஸில் எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப சைலண்ட்டாக தான் இருந்தேன் சைலண்ட்டாக தான் இருந்தேன் ஏன்னா அந்த பொண்ணோட வீடியோ பாருங்கள் அது சாகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த முதல்ல நீங்கள் கதை தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா அந்த பொண்ணுக்கு வெறும் இருபத்தி மூணு வயசு தான் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு இப்போ டைவோர்ஸ்ட் ரைட் விவாகரத்து ஆகிருக்கு இல்லையா இந்த பொண்ணே அது என்னென்னு தெரியல ஒரு கருத்து வேறுபாடு காரணமாக டைவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த பொண்ணே அவங்க புருஷனுக்கு நீங்கள் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்ட்டு கூட சொல்லிவிட்டு அவங்க புருஷனும் அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிட்டாப்பில் போல் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு இந்த பொண்ணுக்கு அது சொல்லுது ஏன்னா ஹிந்தியில் எனக்கு அந்தளவுக்கு புரியல ஆனால் அதாவது சரியாக எங்களுக்கு சொல்ல தெரில But what we understand with her feelings, of course, the, when we saw the video, it was so touching and this lady was having a smile on her face and the way she was, nobody can imagine that she wants to die in just a couple of minutes after posing a video. And then she really took this video because her husband told her to take this uh, video before dying. Can you imagine this? What is happening with ladies, with Indian women? I mean, and she is barely 23 year old girl, old lady, girl I would say. She got married. Uh, uh, we, we don't know much about the story. Maybe she, they got uh, arranged marriage. They used to love each other. But as what we understood, it was like a one-sided love. It was a one-sided love. ஒரு தலை பட்சமா காதலிக்காதீங்க என்னைக்குமே ரெண்டு பக்கமும் ரொம்ப அதிதீவிரமான ஒரு காதல் இருந்தா தான் வாழ்க்கையை வந்து தொடர்ந்து முன்னெடுத்து போக முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து ரொம்ப ஆழமா விதைச்சிட்டு போயிருக்கு அந்த பொண்ணு Yeah. We, we were speechless when morning, when yesterday in fact evening when I saw this video in Gulf News, I was surprised. I thought like, okay, maybe something. But when I saw the whole video, I couldn't realize, I couldn't rest, you know. It was such a disaster, what you could say, how someone can just ruin their life in the influence of some someone else. See, I understand marriages, marriages are very important. It's very important because two families are involved. There are their respects, their values, cultures. But at the same time, not at the cost of your death, of your life. Life is so, so precious. Right. How can you just give away your life? Maybe that, that means that girl must have gone through so deep pain, so much trouble in her life. Right? Right? ஒரு சாகிறது அப்படிங்கிறதும் தற்கொலை அதை அதாவது எங்கே சபர்மதி ஆ ஆ ஆற்றுல குதித்து இறந்துருக்குறாங்க அவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு இடத்துலலாம் அந்த பொண்ணு ரொம்ப காமெடி பண்ணியிருக்கு அதாவது எனக்கு வந்து ஐ திங்க் நான் இப்போ குதித்து சாக போகிறேன் எனக்கு சொர்க்கம் கிட சொர்க்கம் கிடைக்குமா இல்லை நிறம் கிடைக்குமான்னு தெரில ஆனால் எனக்காக வேண்டிக்க உங்க சொர்க்கம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு நகைச்சுவை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஏன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு முதல் தடவை பார்க்கும்போது இந்த வீடியோ நான் பெருசாக எடுத்துக்கல சரி யாரோ வந்து வைரல் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் இந்த வீடியோ எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் மொத்ததை பார்க்கும்போது தான் அடடா இது உண்மையிலுமே நடந்திருக்கா அடியாத்து என்னடா அந்த பொண்ணு இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக ஒரு போல்டு என்ன சாகிறது தன் உயிரை மாய் மாய்த்து கொள்வது என்பதே வந்து அதாவது அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு தைரியம் வேணுமா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பொண்ணு எந்த அளவுக்கு மோசமான ஒரு பிரச்சனையை சந்திச்சிருக்கணும் அதுதான் தெல்ல தெளிவாக தெரியுது For sure, she must have gone through a lot. That is the reason she just gave up. And she really loved this guy, the husband. And she really wanted him to come back in his li- in her life. And she was uh, talking to her parents. And she the, the parents is trying to give, give her strength. Okay, nothing happens. We will bring him back. We will bring him back. But why do you want like this husband who is, who, I mean, who doesn't even care for your life? 
why do you want like this people and why parents are so much into uh, convincing her that okay we'll bring him back into your life why you are so beautiful you are you your life is so beautiful you are important for your mom for your dad for your brother for your sister for so many for your friends how can you just give away your life இந்த பொண்ணு இதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ அல்லாவோட தயவில் எனக்கு நல்ல அப்பா அம்மா இருக்காங்க ரொம்ப அருமையான நண்பர்களும் இருக்கிறாங்க எனக்கு எல்லாமே நல்ல நல்லா தான் அமைஞ்சிது ஆனால் இப்படி ஏன் எனக்கு நடந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரில நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் அல்லாட்ட அதான் போய் கேட்பேன் நான் என்ன பண்ணேன் ஓட் டிட் ஐ டூ ராங் அந்த பொண்ணு கேட்குறது ஒரு குழந்தைத்தனமா அவ்வளோ இதாக இருக்கு கேட்ட பொண்ணு பாருங்க அது சாகும் போது கூட அவ்வளோ இதாக கேட்குது அந்த இதை சொல்லிட்டு அந்த பிள்ள காமெடி பண்ணிட்டு இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் Say, and she and she called her parents uh, at the same time i'm not sure parents really tried hard to even father was really promising her and giving her all the values all the beliefs that you come back i'll do something you come back i'll do something but that i really don't understand you could have um, uh, i i don't know this lady must have gone through the extreme of doing this this is the reason she never listened she just okay obeyed okay father i'll come back i'll come back home but then she jumped off so this is something uh, i feel it's not right or uh, even the parents initially uh, maybe they must have tried hard to do something but i don't know something some connection failed you know that's why she gave up her life இல்லை கண்டிப்பாக அதாவது அவங்க எடுத்தோடனே அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு ஆதரவு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த சின்ன வயசில் நீங்கள் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு அவங்க புருஷனுக்கு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்கு முழு உரிமையும் கொடுத்துட்டு வந்த பொண்ணை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு உங்களை எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு கெஸ்ட் இருக்கும் நானும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் அவங்க குடும்பத்தில் அந்த பொண்ணுக்கு அந்தளவுக்கு எடுத்தோடனே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு இது தான் அதுதான் அந்த பொண்ணை வந்து என்னடா எல்லா பக்கமுமே நம்மளை கார்னர் பண்ணியிருக்காங்களே நம்ம எதுக்கு வாழ்ந்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த பொண்ணு இந்த ஒரு இந்த முடிவை எடுத்துருச்சு ஆனால் அந்த பொண்ணு அவங்க அப்பாட்ட பேசுகிற ஒரு அந்த என்னால் அதெல்லாம் கேட்கவே முடியல அப்படியே நீங்கள் கல் நெஞ்சு கூட கரையும்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் அவ்வளோ எமோஷ்னலாக அந்த பொண்ணு பேசுது அவங்க அப்பா எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணார் வாமா நான் அந்த அனுப்புகிறேன் ஒரு பேர் சொன்னார் எங்கே இருக்க நான் அந்த ஆற்ற அந்த பாலத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எதுவும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நான் இங்கே அனுப்புகிறேன் நீ அங்கேயே இதை அனுப்ப வர சொல்கிறேன் நான் வந்து கூட்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த பொண்ணு இந்த அம்மாட்ட பேசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாட்ட சொன்னோடனே அவங்க அம்மா எடுத்தோடனே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க என்ன தெரியுமா நீ இந்த மாதிரி பண்ணனா சுற்றி இருக்கவங்க என்ன பேசுவாங்க உன் மேலே தானே தப்புன்னு சொல்லுவாங்கம்மா அப்படின்னு அந்த அம்மா அந்த இடத்துல சொன்னது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்புங்க ஏன்னா இல்லை நான் வந்து இதுக்காக சொல்ல ஏன்னா அவள் பெத்த பொண்ணுக்கு அம்மா தான் வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அவங்க வந்து நீ இப்படி பண்ணனா சுற்றி இருக்கவங்க வேறு மாதிரி பேசுவாங்க அப்படின்னு சுற்றி இருக்கவங்களை பற்றி தான் அவங்க பேசியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு வீட்டில் இருக்கும்போது அதை சொல்லி சொல்லி தான் அந்த பொண்ணு சாகடிச்சிருப்பாங்க அண்ட் வாட் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் இஸ் லைக் வைல் ஷி வாஸ் ஆன் த ஃபோன் வித் த பேரண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் சம்படி தே ஷுட் கோ தி ஃபாதர் ஷுட் கோ அண்ட் ஷுட் கால் தி ரெஸ்கியூ டீம் தி ஹெல்ப் லைன் டீம் போலீஸ் and when they know where she is exactly they should have arranged someone in that place immediately something you know i just feel that maybe her life could have been saved when she is already informing the them that she is going to do this she is going to commit suicide so this is very important she is hinting you she is giving you all hint uh, i i feel maybe the timings i don't know uh, we don't know the story we i'm not blaming anyone we are nobody to blame anyone but what i feel like they could have called some rescue team something would have been you know some initiation must have been taken <laughs> place and mari la panirukka mudiyadhu ena oru edathila indha mari pesuranga abdikumbodhu namak kaiyum odadhu kaalum odadhu ena na no maybe i feel her life could have been saved so i feel Uh, something could have been illa avanga indha mari nenachirukka matanga chinna ponnu dane edho velaiyattuk solludhu abbingra mari kuda avanga seriously nenachirukka matanga adhula appo la pannadhu abbinna avanga nenachirupanga this is one point where people must be thinking okay they are just talking they are emotional they will not take this step but nowadays we cannot trust anyone we cannot believe that whenever because depression is something where uh, no no medicines nothing can cure depression is the worst 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 enemy of your own self ana vandu oru oru kattathula vandu kaiyum odadhu kaalum odadhu andha mari la panna mudiyadhu yosikkave mudiyadhu andha mari edathila enna da oru petta ponnu indha mari pesudhu abdingum bodhu sathiyama andha mari yosikka mudiyadhu ana indha ponnu indha mari panna naan edhirpaakave illa 
அது அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ வழியை அது தாங்கியிருக்கு இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது சாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அது சாமிகிட்டே போயிடுச்சு ஸோ இது வந்து இது முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு இந்த சொசைட்டி மேலே தான் நான் வந்து ஒரு பெரிய குற்றத்தை சொல்லுவேன் ஏன்னா வந்து இது எப்படின்னா இது ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்காங்க பிடிச்சிருக்கா புரிஞ்சுட்டு தான் வாழ்கிறாங்களா ஒரு வேலை பிடிக்காமல் வந்துட்டா திரும்பவும் பேசி கரெக்டாக சேர்த்து வைக்கணும் அதை விட்டுவிட்டு சில பல விஷயங்கள்லாம் பார்த்து பார்த்து செஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா அந்த பொண்ணையாக சொல்லியிருக்கிறது காதலுங்கிறது ரெண்டு பக்கம் இருந்தால் தான் சரியாக இருக்கும்ட்டு ஸோ அதுதான் இதை வந்து இனி இது போதும் இதோட போதும் நம்ம இந்த ஆயிஷாவோட எல்லாத்தையுமே நிறுத்திப்போம் இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆயிஷா வர வேணாம் அப்படின்ட்டு நம்ம எல்லா உள்ள இறைவனையும் எல்லா எல்லா கடவுளையும் நம்ம வேண்டிக்குவோம் because their life is very important they should not they should not let it go like this kandipa please ladies please i request all of you if you have any problem speak out talk to your family talk to your people talk to your friends there are some help also helps help mm. center also go there if your parents or if your family is not giving you support or i don't think so it's possible but still if it they are not giving you support then there are help centers outside just go and reach out somewhere don't just give up don't end up your life please life is so so precious we have lost two of our beautiful soul and we regret so much we really cry every day for them we we think about them for so much so life is very precious don't don't let it happen like this please please girls out please uh, you know care for your life very important அதான் இதோட போட்டோம் இது பெண்கள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க பெண்கள் வந்து நாட்டின் கண்கள் நிறைய மாதிரி ஒரு பெண் இருந்தால் தான் இந்த வாழ்க்கையே ஒரு முழுமை அடையும் அதனால் ஒரு பெண் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை ஏன்னா நம்ம பெற்ற அன்னையிலேருந்து நம்ம இந்த பூமி வரைக்கும் பூமி மாதான் தான் சொல்கிறோம் அதனால் பெண்கள் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் இந்த பெண்கள் படிச்சுருக்கீங்க எல்லாம் பண்ணுறீங்க கொஞ்சம் நல்ல தைரியமாக இருங்க இதோட வாழ்க்கை முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்க வேணாம் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் ஏன்னா இந்த ஆயிஷாவை பார்த்துட்டு இன்னொரு ஆயிஷா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் என் என்னுடைய எங்கள் ரெண்டு பேர்த்தோடைய ஒரு தீர்க்கமான முடிவு இது இது போதும் இதோட போதும் இது இது தொடரக்கூடாது அப்படின்னு வேண்டிட்டு இப்போ பொண்ணுங்க எல்லாருமே என் எல்லாருமே தங்கச்சி தான் எல்லா தங்கச்சிக்கும் ஒரு அண்ணனோட ஒரு அன்பு வேண்டுகோளாக நான் வைக்கிறேன் தைரியமாக இருங்க சரிங்களா பி ஸ்ட்ராங் பி கான்ஃபிடென்ட் பி இன்டிபெண்ட் நெவர் டிபெண்ட் ஆன் எனி ஒன் பி பி தட் ஸ்ட்ராங் லேடி see how many ladies are doing wonders in their life that doesn't mean they don't have depression everybody is going through depression but they are strong more than depression they are strong so please girls out be strong that is the that is the key to anything be strong and be independent nothing can change you nothing can defeat you if you are strong within stay strong stay safe that's what i could just tell even i am a lady and i am so strong I am very much independent in my life and so strong. That is what I can just pass on this message to you. I feel it. That's why I wanted to do this. I wanted to, through our, I want to send a message. Yes, I am going to talk to you about this. I am going to talk to you about this. I am going to talk to you about this. But as a brother, I am going to talk to you about this. I am going to talk to you about this. I am going to talk to you about this. ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு சமுதாய அக்கறையோடு தான் ஒரு பெண்கள் மீது இருக்கிற ஒரு அக்கறையினால தான் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு அறிவுரை அண்ணனோட அறிவுரை தயவுசெய்து தைரியமாக இருங்க சரியாக ஆதி பராசக்தி மாதிரி ரொம்ப தைரியமாக இருங்க எதுக்கெடுத்தாலும் இந்த மாதிரி முடிவு எடுக்காதீங்க உங்களை நம்பி ஒருத்தங்க இல்லைனா உங்களை நம்பி ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க நல்ல அப்பா நல்ல அம்மா அண்ணன் தம்பி இந்த மாதிரி நிறைய உறவுகள் இருக்காங்க அதனால் ஒரு உறவுக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சிதைச்சிக்க வேணாம் அப்படிங்கிற ஒரு வேண்டுகோளோடு இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் எங்கள் கருத்துக்கள் யாரையாவது புண்படுத்திருந்தால் ஐ எம் ஸோ சாரி ஃபார் தேட் இது நான் வந்து பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜியன்ஸ் அந்த பீப்புள் வி ஆர் நாட் கார்னரிங் தட் பர்டிகுலர் ரிலீஜியன் பீப்புள் இன் ஜென்ரல் வி சேட் ஸோ மெனி திங்ஸ் இஃப் அட் ஆல் இட் ஹர்ட்ஸ் எனி ஆஃப் யூ வி ஆர் ஸோ சாரி ஃபார் தட் அண்ட் யா ஸ்டே ஸ்ட்ராங் ஸ்டே ஹாப்பி மகிழ்ந்து மகிழ்வித்து வாழ்வோம் நீடு நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஜெகன்குமார் அண்ட் ஹேமா வணக்கம் வணக்கம்